bienvenido, bienvenida a Toda Palabra. ¿Te has preguntado qué hay más allá de las bendiciones? Veamos lo que dice la Biblia en este mensaje profundo del libro de Habacuc, que nos insta a encontrar alegría en Dios, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor no sean favorables. Dice así, Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reces en los establos. En un mundo donde la prosperidad material a menudo se presenta como la medida de favor divino, la lección de Habacuc toma un significado especial, porque en nuestros días algunos predicadores populares promueven la idea de que la riqueza material es la señal suprema del favor de Dios. Afirman adosmente que la prosperidad financiera es la meta deseada para todos los seguidores de Dios. Y esta mentalidad, aunque tal vez no, no tan extrema, a veces se cuela en nuestra forma de pensar. Nos quejamos ante las adversidades y cuestionamos por qué Dios permite que ciertas dificultades eh, entren en nuestras vidas. Y Habacuc, incluso como profeta, se vio afectado por este paradigma de recompensa y castigo. Y protestó ante Dios cuando Israel enfrentó la invasión de los caldeos, cuestionando si merecían tal destino. Su queja revela la creencia arraigada en el premio castigo según las acciones. Sin embargo, la respuesta de Dios a Habacuc fue reveladora. Dios no confirmó la relación directa entre las acciones humanas y las bendiciones materiales. En cambio, afirmó que el justo por su fe vivirá. La verdadera justicia se basa en aferrarse a Dios por quien, eh, por quien es Él. Por lo que es Él, no por lo que Él nos da. La fe genuina, amigo y amiga, confía en Dios más allá de las bendiciones tangibles que Él puede otorgarnos. Así que hoy animémonos mutuamente a buscar la alegría en la presencia de Dios más allá de las bendiciones materiales. Dios te bendiga y vivamos hoy de toda palabra que sale de la boca de Dios.